రాజకీయాల్లో ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో ఊహించడం చాలా కష్టం ఒక్కొక్కసారి బండ్లు వాళ్ళు అవుతూ ఉంటే వాళ్ళు బండ్లు అవుతూ ఉంటాయి అంటారు ఒక పార్టీలో ఉన్న నాయకుడు ఆ పార్టీలోనే కడ వరకు కంటిన్యూ అవుతాడు అని చెప్పడానికి గ్యారంటీ ఉండదు పరిస్థితులను బట్టి ఒకవేళ ఓటమి గెలుపులు ఆధారంగా అదే నేపథ్యంలో శత్రువులు లేదంటే ప్రత్యర్థులు పెరిగిపోతున్న నేపథ్యంలో ఖచ్చితంగా ఒక డెసిషన్ అయితే తీసుకుంటారు అలాగే నియోజకవర్గ నియోజకవర్గ అభివృద్ధి అని చెప్పి కొందరు చెప్పుకుంటూ ఉంటారు ఒకవేళ అధికారంలో లేనప్పుడు సొంత నియోజకవర్గానికి ఏమీ చేయలేం ప్రతిపక్షంలో ఉండి ఖచ్చితంగా అధికారంలోకి వెళ్తేనే ఏదైనా చేయగలం అంటూ ఉంటారు అలాంటి టైంలో కూడా కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు పార్టీ మారే ఎందుకు ఒక కసరత్తు ఒక ప్రత్యేక ప్రణాళిక సిద్ధం చేసుకుంటూ ఉంటారు ఇప్పుడు తాజాగా నంద్యాల కర్నూలు జిల్లా నంద్యాల రాజకీయం ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి తెర మీదకి వచ్చింది ప్రస్తుతం అక్కడ ఉన్న భూమా బ్రహ్మానంద్ రెడ్డి గారు పార్టీ మారబోతున్నారని ప్రచారం జరుగుతుంది దీని కారణాలు కూడా లేకపోలేదు ప్రస్తుతం ఆయన తెలుగుదేశం పార్టీలో ఉన్న నేపథ్యంలో వైసీపీలోకి రాబోతున్నారు అనేది ఒక ప్రచారం నిజంగా ఆయన జంప్ అవుతారా లేదా దాని మీద క్లారిటీ లేదు కానీ ఎందుకు జంప్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయనే దాని మీద మాత్రం రకరకాల కారణాలు చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి ఎందుకంటే భూమా అఖిల ప్రియ వైసీపీలో ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన టైంలో అప్పుడు చంద్రబాబు గారి ఆపరేషన్ ఆకర్షలో టీడీపీలో చేరిపోయి అకంగా మంత్రి అయిపోయారు అందరికీ తెలిసిన విషయం ఒక రకంగా ఆమె వైసీపీని మోసం చేశారు అనే ఆరోపణ కూడా ఎదుర్కొన్నారు అప్పట్లో ఇప్పుడు ప్రతిపక్షంలో కేసులతో ఉక్కురు బిక్కురు అవుతున్నారు ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితులు అలాగే ఆమెతో పాటు రెండు వేల పదిహేడులో ఉప ఎన్నికల్లో విజయం సాధించిన భూమా అఖిల ప్రియ కజిన్ బ్రదర్ ఎవరైతే ఉన్నారో మాజీ ఎమ్మెల్యే భూమా బ్రహ్మానంద్ రెడ్డి ఇప్పుడు అఖిల ప్రియని వదిలేసి తన దారి తాను చూసుకోబోతున్నారు వైసీపీలో చేరబోతున్నారు అనేది ప్రచారం జరుగుతుంది ఎందుకంటే అప్పట్లో నంద్యాల ఉప ఎన్నికల పోరులో ఈయన భూమా బ్రహ్మానంద్ రెడ్డిని నిలబెట్టి అఖిల ప్రియ గెలిపించారు అనేది కూడా అందరికీ తెలిసిన విషయమే అయితే తర్వాత వైసీపీ ఎంత ప్రయత్నించినా సరే అప్పట్లో గెలవలేకపోయింది అయితే రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో మాత్రం టీడీపీ నుంచి నంద్యాలలో మరోసారి భూమా బ్రహ్మానంద్ రెడ్డికి టికెట్ ఇవ్వడానికి చంద్రబాబు గారు మాత్రం ఒప్పుకోలేదు అయితే ఫైనల్గా అఖిల ప్రియ పట్టుదలతోనో లేదంటే ఏదైతేనో టికెట్ అయితే ఇచ్చారో అయితే వైసీపీ దాటికి అందరూ ఓడిపోవడం జరిగింది దీంతో రెండు సంవత్సరాలకే భూమా బ్రహ్మానంద్ రెడ్డి ఎమ్మెల్యేగా పరిమితమైన సందర్భం అయితే నంద్యాలలో మాత్రం తాను ఓడిపోవడానికి కారణం ఖచ్చితంగా భూమా అఖిల ప్రియ మంత్రాంగం ఉంది అనేది మాత్రం బ్రహ్మానంద్ రెడ్డి గారు భావిస్తున్నాడంట అయితే రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎన్నికల్లో తన సోదరుడు జగద్విఖ్యాత్ రెడ్డికి టిక్కెట్ ఇవ్వాలి ఆయన్ని రంగంలోకి దింపాలి అని చెప్పి ఇప్పుడు ఆమె భావిస్తోంది అనేది కూడా అంటే ఈ క్రమంలోనే బ్రహ్మానంద్ రెడ్డిని తప్పించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అనేది ఇప్పుడు లోకల్గా అక్కడ జరుగుతున్న ఒక రాజకీయం అక్కడ జరుగుతున్న ఒక ప్రచారం ఇవన్నీ తెలిసినా సరే ఇన్ని రోజులు ఆయన ఉగ్గుబట్టు కూర్చున్నారు ఒక రకంగా ఏం మాట్లాడకుండా కానీ ఇప్పుడు మాత్రం ఇక వేరే దారి లేదు ఖచ్చితంగా తెలుగుదేశం పార్టీని వీడి వైసీపీలో చేరడం ఒక్కటే సరైన మార్గం అని చెప్పి ఎంచుకున్నారంట ఇప్పటికే వైసీపీలో చేరికకు సంబంధించి పార్టీ మారడానికి సంబంధించి జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రితో కూడా భూమా బ్రహ్మానంద్ రెడ్డి ఆల్రెడీ ఫోన్లో మంత్రాంగం జరిపారు ఒకవేళ త్వరలోనే ఆయన అన్నిటికీ ఓకే అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి సమక్షంలో పార్టీ మారేందుకు కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారు అనేది ఒక ప్రచారం జరుగుతోంది ఒకవేళ నిజంగా అఖిల ప్రియ ఈమెను తొక్కేయడం రాజకీయంగా ఎదగకుండా తొక్కేయడం వాస్తవమేనా అనేది కూడా ఇక్కడ ఆలోచించాల్సిన విషయం మరి ఇప్పుడు హఠాత్తుగా ఎందుకు ఈయన పార్టీ మారాలనుకుంటున్నారు ఒకవేళ వైసీపీలో చేరితే ఆయన ఉపయోగం ఉంటుందా మళ్ళీ ఆ స్థానం ఈయన దక్కించుకోగలరా రేపు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎన్నికల్లో అక్కడ సీటీకి దక్కుతుందా ఏంటనేది కూడా ప్రశ్నార్థకం మొత్తానికి ఇప్పుడు భూమా జంప్ అవ్వబోతున్నారు టీడీపీ నుంచి వైసీపీ మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి